മലയാളം എൻ്റെ മാതൃഭാഷ എന്ന പരമ്പരയിലേക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹസ്വാഗതം ഇന്ന് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളിൽ ജീവിതവും സന്ദേശവും എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നീലകണ്ഠ തീർത്ഥപാതരുടെ സമാധിയെ തുടർന്ന് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ തൻ്റെ ചരിത്ര പഠനവും ഗവേഷണങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് യാത്രകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഒരിടത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നീലകണ്ഠ തീർത്ഥപാതർ സമാധിയായതോടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായി താമസിച്ചിരുന്നില്ല ചരിത്ര ഗവേഷണവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വാമികൾ അതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വസ്ഥമായി വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വാമികളുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ താമസം കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ദേവപ്രതിനിധിയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന തച്ചുടയ കൈമൾക്ക് ആനന്ദത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു നീലകണ്ഠ തീർത്ഥപാതരുടെ ഒരു മുഖ്യ ശിഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം തീർത്ഥപാതർ ആരംഭിച്ച സദ്ഗുരു മാസികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ചുമതല തച്ചുടയ കൈമളിന് വന്നു ചേർന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ചില സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സ്വാമികൾ ബാധ്യസ്ഥനായി ശരീരതത്വശാസ്ത്രം ദേശനാമങ്ങൾ ഒഴിവിലൊടുക്കം മുതലായ ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹം അഗസ്ത്യൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ സദ്ഗുരുവിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി പണ്ടത്തെ പരിചയം പുതുക്കുന്ന മട്ടിൽ പണ്ട് സഞ്ചരിക്കാനിടയായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം സ്വാമികൾ ഒരിക്കൽ കൂടി യാത്ര തിരിച്ചു മുൻപ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹം പന്മനയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു പന്മനയിൽ കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ള എന്ന ശിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ സ്വാമികൾ കുറച്ച് ദിവസം താമസിച്ചു സ്വാമികളുടെ അവസാന കാലത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിയ ശിഷ്യനാണ് കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ള ശങ്കുപിള്ളയുടെ വസതിയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു കാവിൽ സ്വാമികൾ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കാവിന് കിഴക്കു ഭാഗത്തായി മറ്റൊരു കാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ശങ്കുപിള്ളയോട് അദ്ദേഹം ആ കാവിലൊന്ന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം അദ്ദേഹം ഭയന്നിരുന്നത് വെയിലിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് ശങ്കുപിള്ളയും സ്വാമികളും ആ കാവിലേക്ക് പോയി ആ കാവ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുരാതനവും പരിശുദ്ധിയുള്ളതുമായ കാവാണതെന്നും അത് സമാധി പീഠമാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ളയെ കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നൊരു ചോദ്യം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ട് കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ളയെ കുറിച്ച് സ്വാമിയുടെ അവസാന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അരിമ ശിഷ്യനായിരുന്നു കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ള അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ള ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ അവസാന കാലത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഉത്സാഹശാലിയും കർമ്മനിരതനുമായ ശംഖുപിള്ള എന്ന യുവാവ് സ്വാമികളുടെ അരുമ ശിഷ്യനായതിൽ അത്ഭുതമില്ല കുമ്പളത്തിന് സ്വാമികൾ പൊന്നിൻ ഗുണമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് സ്വാമികൾ അദ്ദേഹത്തെ അപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ പിതൃതുല്യമായ വാത്സല്യമാണ് സ്വാമികളിൽ നിന്ന് അവിടെ പ്രസരിച്ചത് ശങ്കുപിള്ളയ്ക്ക് സ്വാമികളോടുള്ള ആരാധന ഈ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നു ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമി തിരുവടികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രിയങ്കരനായ പിതാവിനെ പോലെ അവിടുത്തെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നുമുണ്ട് ഒരു വത്സല പുത്രനെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് ആത്മീയമായി ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒന്നും ഉപദേശിച്ച് തന്നിട്ടുമില്ല എങ്കിലും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ശ്രേയസ്കരമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു എനിക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്കെല്ലാം അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹവും സാന്നിധ്യവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം അത് ശ്രേയസിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സ്വാമികളെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാം അത്ഭുതകരമായ ഒരു മഹാസമുദ്രത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വല്ല വിവരവുമുണ്ടോ അതുപോലെ ആ പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപത്തെ പറ്റിയും പിന്നീട് ശങ്കുപിള്ളയും ഒത്ത് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി സ്വാമികൾ ശാരീരികമായി ഏറെ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് വയറുവേദനയും അതിസാരവും അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ശുശ്രൂഷയും വൈദ്യസഹായവും 
നൽകിക്കൊണ്ട് തീർത്ഥപാദരും പത്മനാഭ പണിക്കരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും തനിക്ക് പന്മനയിലേക്ക് പോകണമെന്ന ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതറിയിച്ചുകൊണ്ട് ശങ്കുപിള്ളയ്ക്ക് കത്തെഴുതുകയും ചെയ്തു കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ള അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഒരു വഞ്ചിയുമായി എത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് തൻ്റെ നാടിനോടും നാട്ടാരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇനി ആയില്ല ഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാമികൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്രയായി കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ള എന്ന അരുമ ശിഷ്യനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നിൻകൂടം എന്നാണ് നാരായണ ഗുരുവിനെ എൻ്റെ നാണനെന്നും കുമാരനാശാനെ എൻ്റെ തങ്കക്കുടം കുമാരനെന്നും ആയിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുന്ന വഴിക്ക് ശങ്കുപിള്ളയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം പ്രാക്കുളത്തെ തോട്ടുവയൽ എന്ന ബംഗ്ലാവിൽ സ്വാമികൾ കുറച്ചു ദിവസം താമസിക്കുകയുണ്ടായി സ്വാമികളുടെ അസുഖം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ അപഹരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും അവിടെ എത്തി അവിടെ വെച്ചാണ് രണ്ടാമത് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സ്വാമികൾ സമ്മതിച്ചതെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പിന്നീട് പറയുകയുണ്ടായി ഫോട്ടോ എടുക്കുകയോ പത്രങ്ങളിൽ എഴുതുകയോ ഏതെങ്കിലും യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സ്വാമികൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് തവണയെ അദ്ദേഹം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് അറുപതാം പിറന്നാളിൻ്റെ അന്ന് എഴുമറ്റൂർ വെച്ച് മറ്റൊന്ന് തോട്ടുവയൽ ബംഗ്ലാവിൽ വെച്ച് ഏകാന്തമായ ഒരിടത്ത് ഒതുങ്ങി കഴിയണമെന്ന ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരെ അറിയിച്ചു പന്മനയിലുള്ള സി പി പി സ്മാരകശാലയിൽ ഒരു വായനശാലയാണ് അത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ അവസാന കാലത്തെ വിശ്രമ കേന്ദ്രമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വായനയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ കുഞ്ഞൻ സംസ്കൃതം പഠിച്ചത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് മലയാളം അക്ഷരമാല എഴുതാൻ പഠിച്ചത് അയൽപക്കത്തെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങിയാണ് തമിഴും മലയാളവുമെല്ലാം വായിക്കാൻ പഠിച്ചത് കൊല്ലൂർ മഠത്തിൽ അന്ന് ബ്രാഹ്മണരായ ബാലന്മാരെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന അധ്യാപകൻ ഒരിക്കൽ കുഞ്ഞൻ മറഞ്ഞിരുന്ന് സംസ്കൃതം കേട്ട് പഠിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കുഞ്ഞനെ വിളിക്കുകയും സംസ്കൃതത്തിൽ അദ്ദേഹം ആർജിച്ച കഴിവ് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ആ ബാലനെ ബ്രാഹ്മണരായ ആൺകുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തത് മുൻ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വിജ്ഞാനദാഹിയും ആത്മത്യാഗിയുമായ ആ യജ്ഞവര്യൻ വിജ്ഞാന പ്രദായിനിയായ ഈ കേന്ദ്രം തൻ്റെ അവസാനകാല വിശ്രമ കേന്ദ്രമാക്കിയതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഇവരെല്ലാവരും വരും നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എന്ന് സ്വാമികൾ പറയാനിടയായ സാഹചര്യം പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് സ്വാമികളുടെ ഉറ്റ അനുയായിയും ആശ്രിതനുമായ തയ്യൽ കൃഷ്ണപിള്ള ആ വായനശാലയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു വാതിലുകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അകത്ത് സ്വാമികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം കിടന്നിരുന്ന കട്ടിലിന് കീഴ്വശത്തായി ഒരു വലിയ മഞ്ഞ ചേര ചുരുണ്ട് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു തവള യാതൊരംഗലാപ്പുമില്ലാതെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാര്യം കൃഷ്ണപിള്ള സ്വാമികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ സ്വാമികൾക്ക് യാതൊരു ഭാവഭേദവും ഉണ്ടായില്ല കിഴക്കു ഭാഗത്തെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്താൽ അവർ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുമെന്നായിരുന്നു സ്വാമികൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് സ്വാമികൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കൃഷ്ണപിള്ള കഥകു തുറന്നപ്പോൾ വളഞ്ഞു ചുരുണ്ട് കിടന്ന ചേര ചുരുൾ നിവർത്തി സാവധാനം പുറത്തേക്ക് ഇഴഞ്ഞു പോയി ചേര പോയതിന് പിന്നാലെ തവളയും ചാടിച്ചാടി പുറത്തേക്ക് പോയി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃഷ്ണപിള്ള സ്വാമികളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഇവരെല്ലാവരും വരും നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഇതേ പേജിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് സ്വാമികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതെന്ത് ആ കാലത്താണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് സ്വാമികളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ തന്നെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വാമികൾ അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന വിവരങ്ങൾ പത്രത്തിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറിയാൻ സ്വാമികൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ സ്വാമികൾക്ക് വലിയ വിശ്വാസമായിരുന്നു 
ഒരു ക്ഷേത്ര പ്രവേശന സത്യാഗ്രഹമാണ് ഉടൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് സ്വാമികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു അന്നത്തെ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ അറസ്റ്റ് വരിച്ചിരുന്ന സർവശ്രീ കെ പി കേശവമേനോൻ ജോർജ് ജോസഫ് എ കെ പിള്ള ടി കെ മാധവൻ ചിറ്റേഴത്ത് ശങ്കുപിള്ള മുതലായവരുടെ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചും എന്ത് ക്ലേശവും സഹിക്കുവാൻ അവർക്കുള്ള സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചും അഭിമാനപൂർവം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാമികൾ തൻ്റെ ആശ്രിതരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഒരു വലിയ ആളാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം ഇതിലുമുപരി പ്രക്ഷോഭിക്കുമെന്ന് ശാരീരിക ദൃഷ്ടിയ ഈ ചിത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാവുകയും ചെയ്തു ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാസമാധിയെക്കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് അഞ്ചാം തീയതി സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വാമിയെ കാണുവാൻ എത്തിയിരുന്നു വിളവൻകോട്ട് തിരുവനന്തപുരം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാമികളുടെ പഴയ പരിചയക്കാരായ നിരവധി പേർ അതിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വന്നവരോടെല്ലാം കുശലം പറഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അവരെ എല്ലാം യാത്രയാക്കി അന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി ഒരാൾ ഗിഞ്ചിറയുമായി വന്നു അയാളെ കൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം ഗിഞ്ചിറ വായിപ്പിച്ചു പിന്നെ സ്വാമികൾ ആ ഗിഞ്ചിറ വാങ്ങിച്ച് കുറച്ചു നേരം വായിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിളയും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി വായനശാലയുടെ മുൻവശത്തുണ്ടായിരുന്ന പന്തലിലിരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ സ്വാമികൾ എന്തോ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടു പണിക്കർ ഉടൻ തന്നെ സ്വാമികൾ കടുത്തെത്തി പണിക്കനും കൃഷ്ണപിളയും ശങ്കുപിളയും മറ്റും ചേർന്ന് സ്വാമികളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തി സ്വാമികൾ തന്നെ കാലുകൾ പിണച്ചിരുന്നു ദൃഷ്ടികൾ ഊർദ്ധ ഭാഗത്തേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഏകാഗ്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ സാവധാനത്തിൽ അടഞ്ഞു തുടങ്ങി അത് സമാധിയാണെന്ന് അവർക്കാർക്കും മനസ്സിലായില്ല സ്വാമികൾ പൂർണമായും നിശേഷ്ടനായി കാണപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് സ്വാമികൾ സമാധി അടഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ സ്വാമികൾ ശാശ്വതമായ ജീവബ്രഹ്മൈക്യം കൈവരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർവാണ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് നിരവധി ആളുകൾ പന്മനയിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയോടെ സ്വാമികൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചത് പ്രകാരമുള്ള കാവിൽ സ്വാമികളുടെ സമാധി ശരീരം യഥാവിധി ഇരുത്തി കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളും കവിവര്യന്മാരും സ്വാമികളെക്കുറിച്ചുള്ള അപദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടി സാമൂഹ്യമായ അനാചാരങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ആ മഹാനുഭാവനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ള മതങ്ങളിലെ മേധാവികൾ പോലും ആദരവോടെ സ്മരിച്ചു ഈ അധ്യായത്തിലെ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രീബാര ഭട്ടാര ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ഇടയായത് എങ്ങനെ സ്വാമികളുടെ പേരിനെ അനശ്വരമാക്കി പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ആരാധകന്മാരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ സമാധി പീഠത്തിൽ ഒരു ശിവലിംഗം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന സ്വാമികളുടെ ആഗ്രഹത്തെ മുൻനിർത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ സ്വാമിയുടെ സമാധി സ്ഥലത്ത് കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് അവിടെ ഒരു ശിവലിംഗം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ശ്രീ ബാല ഭട്ടാര ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ദേവാലയത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ കേരളം സന്ദർശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആരാധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി മനോഹരമായ ആ സ്ഥലം ഇന്ന് പന്മന ആശ്രമം എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമാണ് വിജ്ഞാനദാഹ്യം ആത്മത്യാഗിയുമായ ആ യതിവര്യൻ എന്നും കേരളീയരുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു ചട്ടമി സ്വാമികൾ ജീവിതവും സന്ദേശവും എന്ന പാഠഭാഗത്ത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു